your life. Good morning, class. Uh, this is your last class uh, for this semester for human resource management. आज हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे वी आर लेफ्ट विद टू और थ्री टॉपिक्स सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टूडेज क्लास दैट इज फ्रिंज बेनिफिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है फ्रिंज का मतलब ही होता है कि एक्स्ट्रा दैट इज जो आपका है उससे ज्यादा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या फिर कुछ सप्लीमेंट कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस में कुछ मिलता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज ठीक है Uh, modern organization use supplementary compensation over and above base compensation to retain the employees on a long term basis kya karte hai jo organizations hote hai jahan unko jab pata chalta hai ki jo mere workforce hai wo bahut talented hai wo hamare uh, organization ke liye ek uh, add on benefit kar rahe hai wo hamare organization ko ek heights pe lekar ja rahe hai to wo kya karte hai ki उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे अब किसी भी इंसान को किसी के वर्क फोर्स को अगर रिटेन करना है तो ऑब्वियसली उनके बेनिफिट के बारे में भी सोचना पड़ेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं ये जो फ्रिज बेनिफिट्स है जिसमें बहुत सारे काइंड ऑफ बेनिफिट आते हैं जो कि डिस्कस लेटर वो सारे बेनिफिट्स उनको देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अट्रैक्टेड हो उनको लगे यस वी आर गेटिंग समथिंग मोर देन अदर ऑर्गेनाइजेशन और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करें तो मतलब फ्रिंज बेनिफिट क्या है जो आपकी बेसिक सैलरी है जो आपकी बेसिक चीजें है जो आपको वेजेस मिल रहा है बेसिक वेदर इट्स टाइमली बेसिस और इट्स फीस रेट बेसिस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर वेजेस किस टाइप के भी हो या सैलरी मंथली बेसिस हो या क्वार्टरली बेसिस हो जिस टाइप की भी हो उसके ऊपर मोर एंड अब दैट थिंग इज फ्रिंज बेनिफिट ठीक है फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं जैसे किसी एम्प्लॉय को हाउसिंग प्रोवाइड कर दिया कि आप इस घर पर रहिए आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है या फिर एक मिनिमम रेट में देने की जैसे उस पर्टिकुलर एरिया में अगर टेन थाउजेंड रुपीज रेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस तो जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है कि आप सिर्फ फोर थाउजेंड रुपीज दीजिए सिक्स थाउजेंड विल बी प्योर फ्रॉम फ्रॉम माई साइड क्यों ताकि वो वर्क फोर्स को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिटेन कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं सब्सिडाइज फूड मिलता है मतलब कम रेट में कैंटीन्स में फूड मिलता है उसके बाद डिफरेंट रिक्रेशनल प्रोग्राम्स करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज है उनकी साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है जो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे तो इसलिए उसके लिए रिक्रेशनल एक्टिविटीज बनाते हैं क्रिएट करते हैं अब रिक्रेशनल एक्टिविटीज में भी कॉस्ट इन्वॉल्व है राइट कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट विच आर गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट काइंड ठीक है फिर साथ में मेडिकल एड भी देते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का स्कीम है सी जी एच एस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फिर ई एस आई होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ये सारे स्कीम के अंदर एम्प्लॉयज को एक इंश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं एक अश्योरेंस देते हैं कि येस यू आर आवर एसेट सो वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू वी विल ट्राई टू सेफ गार्ड यू फ्रॉम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ठीक है तो इसलिए उनको मेडिकल एड दिया जाता है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है दीज आर ऑल ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स अब होता है क्रिच क्रिच क्या होता है जो फीमेल्स होते हैं जो जो मदर्स होते हैं फीमेल में जो जो शादीशुदा होते हैं जिनके बेबीज होते हैं अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट है लेकिन साथ में उनके पास उतनी उनकी बेबी भी है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन उन उस पर्टिकुलर फीमेल एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए क्रच खोल देते हैं ऑर्गेनाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर थोड़ी से ही डिस्टेंस में और क्रच खुलवा देते हैं ताकि जो वो एम्प्लॉय है फीमेल एम्प्लॉय उनके लिए बेनिफिशियल हो बार बार जाकर अपनी बेबी को देख सके ठीक है तो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स दैट आर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉयज टू रिटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके सप्लीमेंट्री कंपनसेशन हैज बीन गिवन डिफरेंट टाइटल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज सर्विस प्रोग्राम्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड नॉन वेज पेमेंट्स ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स है इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है जैसे कि सप्लीमेंट्री कंपनसेशन non wage payments employee benefits and service program theek okay? hai because of the increasing cost of fringe benefits some of also label them hidden payroll isko 
हिडन पेरोल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ में ऑब्वियसली बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको वो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट्स में एम्प्लॉय को दे रहे हैं टू रिटेन देम तो वी कैन आल्सो कॉल दिस एन हिडन पेरोल ओके सो व्हाट आर द बेसिक पर्पस ऑफ फ्रिंज बेनिफिट बेसिकली दो बेनिफिट्स होते हैं दो पर्पस होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स देने का ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना और दूसरा होता है टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको अट्रैक्ट करना कि हां मेरा ऑर्गेनाइजेशन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर है क्योंकि मैं आपको नॉन वेज पेमेंट्स दे रहा हूं मैं आपको फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहा हूं अब ओवर एंड अब योर वेज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं एंड दैट इज व्हाई द एम्प्लॉइज फील अट्रैक्टेड एंड मेंटेन एफिशिएंट हाइवन रिसोर्सेस विद द ऑर्गेनाइजेशन और और आल्सो अगर एक एम्प्लॉय को बहुत बेनिफिट मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से तो उसका मोरालिटी भी हाई होगा वो मोटिवेटेड भी होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी एंड दैट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स इन्वॉल्व ऑल एक्सपेंडिचर्स बाय द एम्प्लॉय टू डिजाइन द बेनिफिट एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव रेगुलर बेस and direct variable compensation related to output over and above the wage uh, uh, wage basic pay ya fir wage pay or direct variable compensation jo hota hai matlab jitna kaam kiya utna hi uske liye aapko utna wage mila iske alawa jo bhi expenditure ek employer employee par karte hain that comes under fringe benefits edwin b fellow ne kya kaha hai unhone kuch benefits diye hain of fringe benefits usme kya kya hai payment for time not work is fringe benefits mein kya kya aate hain jo payment aapne payment milta hai us cheez ka jisme aapne kaam nahi kiya hai jaise ki aap washroom aapne use kiya hai to washroom use karne mein bhi 10 minutes laga hai na lekin aap us 10 minutes ko bhi wo log calculate kar rahe hain aapke wage mein right wo aisa to nahi kare ki 10 minutes minus kar de rahe hain every day ke salary se no fir uske baad aapko ek paid lunch period diya jata hai one to two sab jagah par lunch hota hai to one hour aapko free mein वो पूरा अमाउंट दे रहे हैं ठीक है तो उसके लिए वो कोई आपके वेजेस कट नहीं कर रहे आपको कम वेजेस नहीं दे रहे कि आप लंच कर रहे हैं या थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं या क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं या फिर आप आप वॉशरूम जा रहे हैं इसके लिए आपसे कोई कोई एक्स्ट्रा वेजेस कट नहीं हो रहे हैं ठीक है आपको फुल डे का वेज मिला जा मिल रहा है तो दिस इज पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पेड लीव देती है ठीक है मतलब आप घर पर रह सकते हैं फॉर इन अ ईयर फाइव डेज और सिक्स डेज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और उसके बदले में आपको वो फुल उस डे का पेमेंट मिलता है दैट इज नोन एज पेड लीव ठीक है उसके बाद आपको पर्सनल लीव भी दिया जाता है सिक लीव भी दिया जाता है सिक लीव में भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कम्पनसेशन दिया जाता है ठीक है उसके अलावा भी वेकेशन के लिए भी आप जो आपके हॉलीडेज होते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया रिपब्लिक डे हो गया इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज जो हो गया दिवाली होली इन सब को भी वो लोग आपको छुट्टी देते हैं लेकिन उसके लिए आपके वेजेस नहीं काटते हैं तो दिस इज पेमेंट फॉर टाइप नॉट वर्क ओके नेक्स्ट टाइप है हजार प्रोटेक्शन आपके इंजरी को प्रोटेक्ट आप ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम कर रहे हैं तो Uh, there might be uh, different kind of hazards industrial hazards hote hain agar chemical factory mein hai usse aapke reactions ho sakte hain ya fir aap kisi factory mein hai to aapke haath mein chot pahunch sakti hai aapke leg mein chot pahunch sakti hai to different kind of hazards are there in an organization to us cheez se aapko protection dene ke liye safeguard karne ke liye jo organization hai wo aapko ek fringe benefit deti hai that is known as insurance aapko insurance deti hai theek hai उसके बाद अगर आपके पास आपको परमानेंट कोई डिसेबिलिटी होगी तब भी वो आपको कंपनसेशन देती है इवन अगर ड्यूरिंग द जॉब अगर आपके डेथ हो जाती है तो आपके जो जो आपके उत्तर उत्तराधिकारी होंगे उनको वो कंपनसेशन देंगे ठीक है ताकि वो सरवाइव कर सके एटलीस्ट ठीक है उसके बाद जैसे पेंशन स्कीम्स होते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं आप जब ओल्ड एज आपका जब ओल्ड एज आ जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर कर जाते हैं एट द एज ऑफ सिक्सटी तब आपको वो एक पेंशन के रूप में एक मंथली 
पेमेंट आपको देते हैं ताकि आप अपना लाइफ सस्टेन कर सके ठीक है दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स अवेलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हजार्ड्स ठीक है देयर आर नंबर ऑफ हजार्ड्स दैट माइट बी फेस्ड बाय ऑल इनकम मेंटेनेंस ड्यूरिंग दीस पीरियड्स इज द पर्पस ऑफ फ्रिंजेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हजार्ड्स ऑफ इलनेस अगर आपको बीमारी हुई है वहां से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर इंजरी हो रही है या आप किसी डेप्थ में है तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा नो इंटरेस्ट लोन्स ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नो इंटरेस्ट लोन पे करते हैं टू द एम्प्लॉइजेशन अगर कोई परमानेंट डिसबिलिटी होती है ओल्ड एज में के लिए पेंशन है और डेथ के टाइम पर आपके जो सब आपके जो उत्तर अधिकारी होंगे उस, उनको आ, आ, कुछ पेमेंट दिया जाता है कुछ कम्पनसेशन दिया जाता है ताकि वो अपना लाइफ सस्टेन कर सके ठीक है इसके अलावा एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे हाउसिंग फूड मेडिकल रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्रिएशन क्या होता है मतलब आप कोई फन एक्टिविटीज एडवेंचर एक्टिविटीज या फिर आप किसी ट्रिप में लेकर जा रहे हैं ताकि आपका जो साइकोलॉजिकल मेंटल इफेक्ट है जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर वे में हो सके अगर आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ बेटर है तो दैट विल ऑलवेज हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है राइट right? so big organization offers certain employee services on continuing basis such as housing food medical recreation etc they have such fringe benefit programs as cafeterias career counseling educational tuition aid in housing medical services low cost loans use of organization vehicles for personal use day care centers for children and paid membership in certain professional organizations kya kya fringe benefits aur bhi dete hain apart from food medical house एंड रिक्रेशन कैफेटेरिया होते ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं कि आ, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं इस रोल के लिए परफेक्ट है कि नहीं आपका कहाँ कैरियर ग्रोथ हो सकता है ये सारे कैरियर काउंसलिंग कराते हैं साथ में एजुकेशनल ट्यूशन भी देते हैं ट्रेनिंग भी करवाते हैं दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर फ्रिंज बेनिफिट राइट फिर क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हेल्पफुल होगा ही लेकिन आपका ज्यादा आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा राइट फिर उसके बाद लो कॉस्ट लोन्स देते हैं मेडिकल सर्विसेज देते हैं फिर कभी कभार आपने ये भी देखा होगा क्योंकि कुछ आ, आ, कुछ लोग होते हैं जो ड्राइवर्स के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लेकिन आ, फिर आ, मालिक को उनके घर पर छोड़ने के बाद ओनर को उनके घर पर छोड़ने के बाद फिर वो व्हीकल को वो अपने घर भी लेकर जा सकते हैं तो वो क्या करते हैं व्हीकल को पर्सनल यूज भी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फ्रिंज बेनिफिट ठीक है उसके बाद डे केयर सेंटर्स खोल दिया है फीमेल एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन के लिए फिर सर्टेन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है uh, अगर मैं किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ अगर मुझे कुछ रिसोर्स uh, uh, चाहिए उसकी जो पेड मेंबरशिप है वो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अगर करती है दैट आल्सो कम्स अंडर फ्रेंच बेनिफिट ओके नेक्स्ट इज लीगल पेमेंट इन मोस्ट कंट्रीज द गवर्नमेंट हैव पास सेवर लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज अगेंस्ट मेजर हजार्ड्स ऑफ लाइफ payments in this under this category may involve or employment or lay off compensation employment insurance old age benefits and under social security etc legal payments bhi diya ja sakta hai legal payments ke through bhi fringe benefits diya ja sakta hai kaise bahut sare organization government organization se government hai unhone ye ekdam law pass kar diya hai ki aapko ye ye acts ko follow karna padega jaise maternity benefit act hai उसके अंडर आपको 28 वीक्स किसी भी एक एक्सपेक्टिंग मदर को लीव देना पड़ेगा दैट इज पेड लीव ठीक है तो दैट आल्सो कम्स अंडर फ्रिंज बेनिफिट क्योंकि आप घर पर रहकर आपको सैलरी पूरी मिल रही है सो दैट इज आल्सो फ्रिंज बेनिफिट सो लीगल लॉज के थ्रू जब एक्ट्स पास किया जाता है जैसे पेंशन एक्ट हो गया इंश्योर ईएसआई एक्ट हो गया कंपनसेशन एक्ट हो गया इन सब एक्ट्स के थ्रू जब कोई बेनिफिट दिया जाता है दैट आल्सो कम्स अंडर फ्रिंज बेनिफिट दैट यू कैन गो ओवर एंड अबव योर बेसिक सैलरी योर बेस वेजेस राइट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एम्प्लॉय वेलफेयर ठीक है एम्प्लॉय और लेबर वेलफेयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विसेज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज अफोर्ड टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है वेलफेयर हम जब सोचते हैं तो क्या होता है वेलफेयर मतलब दूसरों का कैसे भला हो सकता है भला को हम बोलते हैं वेलफेयर ठीक है अब एम्प्लॉय का कैसे भला हो सकता है उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर इस एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें 
वेरियस सर्विसेस बेनिफिट और फैसिलिटीज होते हैं जो कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देते हैं ठीक है थ्रू सच जेनरस फ्रिंज बेनिफिट द एम्प्लॉयर मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग फॉर एम्प्लॉयज थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की लाइफ को और बेटर करते हैं ठीक है द वेलफेयर एम्यूनिटीज आर एक्सटेंडेड इन एडिशन टू नॉर्मल वेजेस एंड अदर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स अवेलेबल टू एम्प्लॉयज एज पर द लीगल प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को डिफरेंट वेलफेयर एम्यूनिटीज देते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर परम दिकार लेबर वेलफेयर वर्क इज वर्क फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ safety and general well being and industrial efficiency of the workers beyond the minimum standard laid down the labor legislation employee welfare kya hai jo minimum labor legislation ke according jo bhi standard fix kiya gaya hai ki jaise aapko itni health uh, aapki itni employees ki health honi chahiye ye ye safety measures aapko as a employer as a organization follow karna padega as a employee ke liye इसके अलावा इसके अभाव जो भी वेलफेयर किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई दैट कम्स अंडर एम्प्लॉई वेलफेयर ओके वेलफेयर मेजर्स आल्सो मे आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ट्रेड यूनियंस एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इन एडिशन टू द एम्प्लॉयर जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं वो गवर्नमेंट भी दे सकती है ट्रेड यूनियंस भी करवा सकती है नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो एनजीओस होते हैं वो भी करवा सकती है एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयर तो करेगा ही ठीक है the committee on labor welfare welfare services should mean such services facilities and amenities as adequate canteens arrangements for recreational facilities sanitary and medical facilities arrangements for travel to and from the accommodations of the workers employed at a distance from their home and such other services amenities and facilities including social security measures under which workers are employed okay this kind of definition you should remember and write in your know, exam kyun kyunki is type ke jo uh, definitions hote hain that should be highlighted ki committee on labor welfare ye ek bahut uh, acha definition hai given by the committee on welfare jisme pura comprehensive term of welfare is uh, being uh, dikhaya ja raha hai theek hai kya hai welfare ek service hai ya facility hai ya amenities hai जैसे कि कोई एडुकुएट कैंटीन्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब्सिडाइज फूड्स मिल रहे हैं अरेंजमेंट्स है रिक्रेशनल फैसिलिटीज के लिए मतलब आपके मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा रहा है कोई ट्रिप्स किया जा रहा है या कोई गेम्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या फिर सैटरडेस एंड सैटरडेस को ग्रुप uh, डिस्कशन किया जा रहा है इन अ बेटर वे नॉट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन या कोई मूवी दिखाई जा रही है सैटरडेस को तो दीज आर द रिक्रेशनल फैसिलिटीज इसके अलावा सैनिटरी एंड मेडिकल फैसिलिटीज दिया जा रहा है आपको क्लीन वॉशरूम्स दिया जा रहा है सेपरेट वॉशरूम्स दिया जा रहा है फॉर मेल एंड फीमेल उसमें एडिक्वेट एम्यूनिटीज होनी चाहिए जैसे उसमें सोप वगैरह जो वाटर है वो रेगुलरली आ रहा है ऐसे सैनिटरी सैनिटेशन होने चाहिए साथ में मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए इमीजिएटली अगर कोई एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जाम्पल तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए आपके प्रमाइस के आसपास हॉस्पिटल होने चाहिए या फिर आपके मेडिकल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराएंगे कि अगर इन केस एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है कोई इश्यू होता है तो वो अमाउंट रिम्बर्स हो सके तो दैट आल्सो कम्स अंडर मेडिकल फैसिलिटीज ठीक है इसके अलावा वर्कर्स अपने घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक आने जाने का अकोमोडेशन को भी लेबर वेलफेयर में काउंट किया जाता है जैसे कैब फैसिलिटी दे दिया है दैट ऑल्सो कम अंडर लेबर वेलफेयर और एम्प्लॉय वेलफेयर ठीक है तो दीज और साथ में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो भी प्रोवाइड करना दैट अंडर लेबर वेलफेयर ठीक है द बेसिक पर्पस ऑफ लेबर वेलफेयर इज टू एनरिच द लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज एंड कीप देम हैप्पी एंड कंटेंटेड बेसिक पर्पस क्या है लेबर वेलफेयर का लेबर को खुश रखने का लेबर को उनकी तरक्की करने का उनको बेटर वे में करने का उन कैसे कर सकते हैं बेसिक पर्पस क्या है उनको हैप्पी रखने के लिए उनको कंटेंटेड रखने के लिए उनका मेंटल हेल्थ इंक्रीज करने के लिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ठीक है वेलफेयर मेजर्स में भी बहुत स्टैटरी एंड वॉल्ट्री जो वेलफेयर मेजर्स है वो स्टैटरी हो सकते हैं मतलब लीगल ऑब्लिगेशन लीगल एक्ट्स के थ्रू वो बाइंड हो सकता है अदरवाइज दैट मे बी वॉलेंट्री ठीक है जो लेबर लॉज है जो कंपनसेशन एक्ट है मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है ये ये 
these are the statutory measures statutory welfare measures for an employee theek hai iske alawa uh, voluntary benefits are the result of employers generous, uh, gen, uh, generosity enlightenment and philanthropic feelings uh, voluntary benefits kya hote hain well, voluntary benefits matlab agar employer ne socha ki over and above main apne employees ke liye ye karta hu ek trip organize karta hu that is not mandatory by the by the um, government by the laws but employer soch raha hai ki ha main uh, uh, due to its generosity enlightenment and philanthropic feelings wo soch raha hai ki ha organize uh, employees ke liye ek trip organize karta hu aur employees ko extra arrangements ye deta hu so that comes under voluntary um, welfare measures okay now let's come what are the benefits of employee welfare employee welfare ke bahut sare benefits hote hain first benefit kya hai aapka better physical and mental health hoga theek hai क्योंकि वर्कर्स हैप्पी होंगे तो आपके मेंटल हेल्थ पे अच्छे होंगे ठीक है इसके अलावा क्या है सच फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग स्कीम मेडिकल बेनिफिट्स एजुकेशन रिक्रीशनल फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज हेल्प देम टू डिवोट ग्रेटर अटेंशन टुवर्ड्स देयर वर्क हेंस हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क अगर आप इतने अच्छे फैसिलिटीज दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो वो वो क्या होंगे वो दे आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क उनका हायर अटेंशन अटेंशन रेट होगा ठीक है वो अपने घर के बारे में उतना सोचेंगे नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनको एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया उनके बच्चों को रिक्रेशनल फैसिलिटीज है हाउसिंग स्कीम्स भी है हाउस हाउस भी प्रोवाइड किया गया है मेडिकल बेनिफिट्स भी दिया गया है तो दे विल बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देयर वर्क इससे क्या होगा हायर प्रोडक्टिविटी रेट होगा और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज होगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट बेनिफिट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय वेलफेयर सर्व एज टू मेंटेन डिग्री ऑफ पीस विद द एम्प्लॉयज यूनियन अगर um, um, किसी एम्प्लॉय को आप एक अच्छा पोजिशन में रख रहे हैं उसको अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो देर विल बी नो रिफ्ट नो लड़ाई विद द एम्प्लॉयज यूनियन राइट कोई झगड़ा नहीं होगा कोई एंगर इशू नहीं होगा कोई डिसग्रीमेंट um, नहीं होगा बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज यूनियन ठीक है क्योंकि आप एम्प्लॉयज के सारे ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट से आप उनका ध्यान रख रहे हैं ठीक है वेदर दैट इज योर मेडिकल दैट हाउसिंग एजुकेशन रिक्रिएशन वॉट एवर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉय तो देर विल बी नो रिफ्ट नो एंगर इशू नो झगड़ा वगड़ा बिटवीन दैट एम्प्लॉयज यूनियन एंड द एम्प्लॉयर ठीक है इससे क्या होगा हारमोनी इंक्रीज होगा एंड देर विल बी गुड रिलेशन विच रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट a benefit hai employers get stable labor force due to provision of welfare facilities obviously agar aap kisi organization mein kaam kar rahe hain jahan aapke jo basic needs hai that are fulfilled and uska aapka dhyan aapka dhyan rakha ja raha hai by the employer to the employee aapka mental health aapka physical health bhi acha hai to aap kyun us organization ko chhodne jayenge kyun dusre organization mein jayenge theek hai jab aap aap के बेसिक फुलफिलमेंट्स एज अ एम्प्लॉई आपके बेसिक फुलफिलमेंट्स जब पूरे हो रहे हैं तो यू विल यू वांट टू बी स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू गेट अ फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ठीक है एम्प्लॉयर्स सिक्योर द बेनिफिट्स ऑफ हाई एफिशिएंसी कोरियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लो लेबर एब्सेंटीजम्स ऑब्वियसली दिस विल आल्सो रिजल्ट्स इन हाई एफिशिएंसी हाई प्रोडक्टिविटी अच्छा कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा सब एक आपस में अच्छी तरह से हारमोनी में रहेंगे और साथ ही साथ लो एब्सेंटिज्म रेट भी होगा ठीक है एंड एम्प्लॉयर इज एबल टू अट्रैक्ट टैलेंटेड वर्कर्स फ्रॉम द लेबर मार्केट बाई प्रोवाइडिंग एक्टिविटी एट्रैक्टिव वेलफेयर फैसिलिटीज बाई गिविंग एट्रैक्टिव वेलफेयर फैसिलिटीज आप एक टैलेंटेड वर्कर को भी अपने उसमें रख सकते हैं ठीक है फ्रेंच बेनिफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट employ welfare theek hai ye yaad rakhiyega ki jo fringe benefit hai kyunki wo over and above aap ek employee ko de rahe hai over and above your basic salary theek hai so that is fringe benefit lekin wo fringe benefit is also a subset of employ welfare through fringe benefit you are well, uh, you are making them better you are make, uh, making their physical mental health better theek hai so ये चीज याद रखिएगा दो चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्रिंज बेनिफिट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर ठीक है हु आर द एजेंसीज ऑफ लेबर वेलफेयर लेबर वेलफेयर के 
agencies kyon hai basically there are five agencies first is central government central government has passed a number of acts for the welfare of different types of workers central government ne different types of acts ko pass kiya hai for different type of workers ke liye wo administer karte hai ki ye jo acts hai unko sahi tarike se implement hua hai ki nahi throughout the organizations to industrial and labor laws theek hai kuch kuch important acts related to the uh, welfare of workers kya kya hai factories act hai indian mines act hai employment of children act hai maternity benefit act hai plantation labor act hai under these acts employers have to provide certain basic welfare facilities to workers ye jo acts hai ye aap detail mein padhenge agar aap further studies karte hain mcom karte hain to mcom mein aap uh, agar <coughs> human resource management lete hain as your uh, major paper to so, tab aapko ye act ek ek unit banta hai us, usme aapko detail mein padhaya jayega abhi is act ke andar kya hai wo uh, uh, wo zyada aapke uh, syllabus mein nahi hai aur wo chance bhi that will be not be beneficial to you kuch kuch acts uh, main aapko uh, aage padha rahi hu usme that will uh, utna utna knowledge hi theek hai baki in details you will study in your if you you, you will do mcom or further studies theek hai Under these acts, employee को क्या करते हैं? Basic welfare facilities दिया जाता है. For example, under Factories Act 1948, employer has to provide canteen, rest and lunch rooms, precious medical aid, proper lighting, ventilation, drinking water, etc. at the workplace. Factories Act के under different provisions है. Different provisions में बोला गया है. जैसे section 48 है. उसके according बोला गया है. Proper lighting होना चाहिए. 49 के according बोला गया है कि proper drinking water होना चाहिए. जो drinking water होना चाहिए वो कंजम्पन लाइक होना चाहिए ऐसा नहीं आप टैप वाटर दे रहे हो लेबो को खाने के, पीने के लिए ठीक है सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स एक्ट वो डिफरेंट प्रोविजन के अंदर उन्होंने बताया गया है कैसे कैंटीन होना चाहिए कैसे रेस्ट एंड लंच रूम्स होने चाहिए क्रिचेस कितने डिस्टेंस में होने चाहिए मेडिकल एड कितने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने चाहिए प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इन द फैक्ट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वेंटिलेशन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं इन फैक्टर्स एक्ट नाइनटीन Similarly, different acts में different provisions दिए गए हैं by the central government. So central government is also one of the agency or maybe the main agency of labour welfare. ठीक है? Uh, इस acts के अलावा भी welfare officer को भी appoint करते हैं uh, central government and that is also compulsory for every organisation. ठीक है? Comes to the state government. ठीक है? Next agency कौन है? State government. State government क्या है? कुछ कुछ प्रोविजंस कुछ एक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन कुछ 10-15 परसेंट जो लेबर लॉज से रिलेटेड प्रोविजंस है वो इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करती है ठीक है आल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स रन हेल्थ सेंटर्स एजुकेशनल सेंटर्स एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर्स हेल्थ सेंटर्स ये भी खोलती है फॉर देयर वर्कर्स और साथ ही साथ एक कीप अ विजिल ऑन विजिल मतलब एक ध्यान um, एक कि वो सही से जो एम्प्लॉयर्स है वो सही से एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम्स एम्प्लॉयज को दे रहे हैं कि नहीं ठीक है तो एक नजर रखते हैं एक चील की तरह नजर रखते हैं अपने एम्प्लॉयज पर कि अपने एम्प्लॉयज नहीं मतलब ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कि वो जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपको ये एक्ट्स के थ्रू ये वेलफेयर एम्प्लॉयज को पहुंचाने हैं वो पहुंचा रहे हैं कि नहीं दिस इज लुक बाय द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है next agencies of employee welfare is obviously the employer okay the many employers provide voluntary welfare facilities along with the statutory welfare facilities so employer pay wo voluntary welfare facilities bhi dete hain along with the legal welfare facilities jo compulsory welfare facilities hai uske apart mein theek hai um voluntary welfare facilities given by employers kya kya ho sakte hain residential accommodation ho sakte hain medical and transfer facilities reading group scholarship to the children of workers a patronized teams for um, employees for hockey football ek hockey team ek uh, football team create kar diya gaya sath hi sath employees can provide welfare facilities individually or collectively collectively that is through their associations theek hai to employees hai do teen organizations milkar unhone ek trip organize kar liya ya do teen organization uh, organization ke beech cricket match kar liya hockey match kar liya football match kar liya So these are the recreational things. These are this. Uh, uh, this make the employees in a light mood. Boon ko lagta hai ki yes, we belong to the organization, or it's also mental or physical health be increase hota hai. ठीक है? Next, for the employee uh, welfare is trade unions. ठीक है? 
ट्रेड यूनियंस चाहते हैं उनका मेन मोटिव ही होता है कि जो वर्कर्स है उनका वेलफेयर डे बाई डे इंक्रीज होता रहे ठीक है और साथ ही साथ वो कुछ और दूसरे वेलफेयर फैसिलिटीज भी अपने मेंबर्स को देते हैं जैसे यूनियंस कैन प्रोवाइड एजुकेशनल कल्चरल एंड अदर फैसिलिटीज टू देयर मेंबर्स इन मुंबई सम यूनियंस प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल लेबर एजुकेट टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज लाइक स्कूल सोशल सेंटर्स लाइब्रेरीज लीगल एड एटसेट्रा टू द टेक्सटाइल वर्कर्स ठीक है तो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होते हैं वो भी हेल्प करते हैं जो एम्प्लॉज है जो लेबरर्स है उनके वेलफेयर को रेज करने के लिए साथ ही साथ डिफरेंट अदर वेलफेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट एजेंट इज नेक्स्ट एंड लास्ट एजेंट फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर इज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो एन जी ओज होते हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कंडक्ट करते हैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज विच आर यूजफुल टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स ठीक है these agencies provide medical aid educational facilities scholarships etc to the workers and their children okay so these are the agents of employee welfare okay ab jo employee welfare facilities hote hain wo teen type ke hote hain ek hota hai economic services ek hota hai recreational services aur ek hota hai facilitative services okay economic services economic services jo aapki economic security ko deta hai theek hai additional But these provide some additional economic security over and above wage or salaries, such as pension, life insurance, credit facilities, etc. जो आपके economic security से over and above आपको और जो economic security देते हैं wage और salaries से apart, वो कहलाते हैं economic services, ठीक है? जैसे कि pension, कि at the age of 60 years you will be getting some monthly compensation till your death. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है ठीक है उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब आप लोन ले सकते हैं नो इंटरेस्ट लोन्स या लो इंटरेस्ट लोन्स ये ये सब भी आता है एम्प्लॉय वेलफेयर में अंडर द टाइप इकोनॉमिक सर्विस ठीक है पेंशन क्या है पेंशन इज अ काइंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब बाद में मिलेगा डिफर्ड हो जाएगा डिफर्ड पेमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन देयर ओल्ड एज ओल्ड एज के लिए वो डिफर्ड पेमेंट है The employees often need money for purchase of cycles, scooters, TV, sewing machine, marriage, marriage, and other religious activities. In such cases, the employer may advance them the money which is paid back to the employees in the form of monthly installments to be deducted from their salaries. Credit facilities, uh, either uh, low cost, uh, low interest rate, may uh, uh, loan provide करते हैं by the employers to the employees. या फिर ऐसा कर सकते हैं कोई एडवांस मनी दे दिया उसके बाद एम्प्लॉयज अपने सैलरी से कटा रहे हैं मंथली ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इज रिक्रिएशनल सर्विसेज रिक्रिएशनल सर्विसेज क्या है एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को इंप्रूव करने के लिए उनके डे टू डे एक्टिविटी को तोड़ने के लिए कि एक मोनोटेनियस वर्क जो एवरीडे हो रहा है उस चीज को हटाने के लिए उनके एटीट्यूड में थोड़ा चेंजेस लाने के लिए इंप्रूव करने के लिए वी प्रोवाइड रिक्रिएशनल सर्विसेज एज अ एम्प्लॉयर ठीक है For this purpose, management may provide for recreational facilities. More agree, uh, agreeable, informal atmosphere is promoted to the contacts and relationships built up in the recreational events. Recreational events के through informal atmosphere create होता है, informal communication, informal networks create होता है, which helps uh, in in building the relationship among the employees. All that will be obviously beneficial to the organisation. ठीक है? For example, management arrange playgrounds for outdoor games and induce the workers to prepare teams to play matches with other similar teams. Okay, मतलब दो organisation के बीच में एक tennis game रख दिया या फिर एक football game रख दिया इससे क्या होगा? एक एक induction होगा एक एक दूसरे को जान पाएंगे एक दूसरे के weakness strengths को पता चल पाएगा एक informal network create हो पाएगा. ठीक है साथ साथ cooperation and understanding among the employees will be increased. Okay. And next type uh, is facilitative uh, facilitative services. जहाँ पर facilities दिया जाता है, this is the uh, second kind. पहला kind क्या था? Economic service, second is recreational service, and third is facilitative service. ठीक है? Facilitative service में क्या आता है? Canteen, restrooms और lunch room देना. ठीक है? All factories are required to provide canteens uh, where food can be obtained either at fair price or at subsidized rates. ठीक है? ये compulsion है. Um, फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर कि आपको कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा रेस्ट रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा लंच रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा साथ ही साथ नेक्स्ट फैसिलिटी सर्विस इज हाउसिंग फैसिलिटीज 
uh, some organization construct flags for their employees and provide the same either rent free or at a nominal rent. Okay. Next kind of facilities services medical facilities. First, it facilities must be provided within the factory premises. Factory premises can be requested on a chair that he immediately elage kya ja sake. Apart from this, this a medical scheme sena chahiye to the uh, employees uh, in which the reimbursement matlab wapas mil sakta hai agar koi expense incurred hua hai uh, during that of treatment of the employee to us amount ko reimburse kiya jata hai by the organization by the employer okay uh, next is uh, next facility services educational facilities educational facilities kiya jata hai uh, by the organization to the employees children jaise ki uh, central government ke liye kendriya vidyalay hota hai जहाँ पर एक सब्सक्राइज रेट में सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चों को सब्सक्राइज रेट में उस स्कूल uh, uh, में पढ़ाया जाता है ठीक है नेक्स्ट इज लीव ट्रैवल कंसेशन जिसे एल कहा जाता है एल दिया जाता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू दियर एम्प्लॉयज की जो आपने एक टूर करते वक्त आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसिस लगे हैं उसको जो रिम्बर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है ठीक है uh, ये जो टूर है कि आप आपके स्पाउस अगर आप मेल uh, है तो आपकी वाइफ और आपके दो डिपेंडेंट चिल्ड्रन ये ले सकते हैं वंस इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स मतलब चार साल में एक बार ठीक है एल डी सी ले सकते हैं या दो साल में एक बार दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ठीक है नेक्स्ट फैसिलिटी सर्विसेज इज सैनिटेशन एक सेपरेट और क्लीन वॉशरूम होना चाहिए ताकि मेल और फीमेल अलग अलग वॉशरूम्स को यूज कर सके और दैट शुड बी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रमाइस में ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको एक किलोमीटर जाने के बाद आपको वॉशरूम यूज करना पड़ रहा है ठीक है सो दीज आर दिलिटेड सर्विसेज अवेलेबल अंडर एम्प्लॉय वेलफेयर ठीक है नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी क्या है इज अ बोथ अंसेप्ट एज वेल एज सिस्टम इट रिप्रेजेंट बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इन नीड ऑफ सच प्रोटेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ एजेंट ऑफ द सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी क्या है एक सिस्टम है प्रोटेक्शन देने का एम्प्लॉयज को इन द नीड ऑफ सच प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ द सोसाइटी तो सोशल सिक्योरिटी है दैट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर वेलफेयर का एक वन ऑफ द पर्पस होता है कि उनको सोशल सिक्योरिटी दिया जा सके ठीक है ताकि एट द टाइम ऑफ कंटीजेंसीज जैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट हुआ हो रहा है डेथ डिसेबल इस ये सब uh, के टाइम पर उनको कंपनसेशन मिल सके क्योंकि दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ठीक है ऑर्गेनाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ द सोसाइटी हैज एन इंपॉर्टेंट मैंडेट टू हार्मोनाइज सच डिफरेंसेस थ्रू अ प्रोटेक्टिव कवर टू द पुअर वीक डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेजेस जो पुअर है जो वीक है डिप्राइव्ड है डिसएडवांटेज्ड है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देयर इज एनी इनइक्वालिटी बिटवीन देम एंड द बेटर ऑफ इसीलिए सोशल सिक्योरिटी उनको दिया जाता है थ्रू डिफरेंट एक्ट्स डिफरेंट प्रोविजंस ठीक है सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स वुड इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग और फ्रेमिंग सच स्कीम्स और सर्विसेज और फैसिलिटीज एंड एम्यूनिटीज व्हिच कैन एनेबल द वर्कर्स टू लीड अ डिसेंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड हैविंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू फॉल बैक अपॉन इन द इवेंट ऑफ लूजिंग जॉब और फॉर व्हाट्स ओवर मे बी द रीजन इन द सरकमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल अगर इस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के कारण कुछ होता है जैसे कुछ डिसबलमेंट हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वजह से आप कुछ डिसबिलिटी हो जाता है मतलब uh, आपका एक हाथ ही कट गया किसी एक्सीडेंट की वजह से और उसके बाद यू आर नॉट एबल टू वर्क तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कंपनसेशन देती है ताकि आप एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सको आगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होते हैं ठीक है इसमें मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट फाइल एक्ट्स वो करूँगी डिस्कस करूँगी ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर के अंडर ही सोशल सिक्योरिटी आता है सोशल सिक्योरिटी में ये एक्ट्स आते हैं क्या क्या एक्ट्स है फर्स्ट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट कब पास हुआ था नाइनटीन में to provide for institution of provident fund for the employees and of factories and other establishment uh, a provident fund create karwane ke liye act pass hua tha for the employees of the factories and other establishments theek hai ye jo scheme hai wo apply kahan hota hai aise businesses mein jahan par at least 20 employees ho theek hai jahan 20 se kam employees hote hain wahan par ye scheme apply nahi hota hai 20 se zyada employees mein hi ye scheme apply hota hai theek hai contribution to epf that is employees provident fund scheme are obligatory by both the employer and the employee when the employee is earning up to rupees 15000 per month agar koi employee 
प्रोडक्ट कमा रहा है तो इट इज कम्पल्सरी इट इज ऑब्लिकेटरी बाय द बाय द गवर्नमेंट कि बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर उस ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक है द स्कीम इज बेसिकली मेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स आफ्टर द रिटायरमेंट ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को आफ्टर द आफ्टर देयर रिटायरमेंट ठीक है इसके अंडर आता है इधर इसके अंडर आता है इधर पेंशन पेंशन आप पेंशन दे सकते हैं या फिर आप डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस करवा सकते हैं ठीक है इट प्रोवाइड्स फॉर लम सम पेमेंट फॉर प्रोविडेंट फंड मंथली पेंशन एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस ठीक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर तीन चीजें आती है एक लम सम पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक लम सम आप प्रोविडेंट फंड में डाल दे रहे हैं या फिर मंथली पेंशन आपको एट द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स आफ्टर द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स जब आप रिटायर कर रहे हैं तो आपको एक मंथली पेंशन दिया जा रहा है या फिर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या लिंक इंश्योरेंस क्या होता है इट इज अ स्कीम व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ अश्योरेंस बेनिफिट्स अपॉन द डेथ ऑफ द मेंबर वाइल इन सर्विस अगर ड्यूरिंग द वर्क अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लमसम अमाउंट पे करेंगे टू इट्स डिपेंडेंट ठीक है द बेसिक रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ बेसिक वेज सैलरी एंड द हायर रेट इज 12% 10 टू 12 परसेंट के बीच में हर एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट द एम्प्लॉय स्टेट अश्योरेंस इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्रिएटेड क्रिएटेड अ फंड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज कैश बेनिफिट ड्यूरिंग फिटनेस एंड मैटर्निटी एंड मंथली पेमेंट्स इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट फॉर those working fact working in factories and establishment with more 10 or more employees aise organizations jahan par 10 se zyada log hain wahan par ye health insurance and medical benefits applicable hote hain uh, under this act employee state insurance act jahan par uh, agar koi employee uh, first of all unko insurance provide kar kiya jata hai aur secondly agar koi employee uh, बीमार पड़ जाता है कोई उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेनी पड़ती है तो दैट कैन दैट अमाउंट दैट कॉस्ट दैट एक्सपेंस विल बी रिम्बर्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेक्स्ट एक्ट इज द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 व्हिच इज फॉर्मली नोन एज वर्क वर्कमैंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 व्हिच रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू पे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर फैमिलीज इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरीज दैट रिजल्ट इन डेथ और डिसेबिलिटी अगर जो वर्कर है वो काम करते वक्त उनको अगर इंजरी हो जाती है जिसके कारण उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो इट इज द ड्यूटी इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कंपनसेशन थ्रू आउट दैट द एज इफ द पर्सन इज डिसेबल्ड और या अगर डेथ हो गया है तो उसके डिपेंडेंट को कंपनसेशन प्रोवाइड करना इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये ये सारे जो एक्ट्स हैं इससे एम्प्लॉय वेलफेयर को स्टैट्यूटरी किया गया है दीज आर द स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्टैट्यूटरी एक्ट्स फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर ठीक है नेक्स्ट एक्ट इज मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट ठीक है जो कि अमेंड हुआ था 2019 में जहां पर हर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेड मैटर्निटी लीव दिया जाता है 26 वीक्स के लिए फॉर द फर्स्ट टू चिल्ड्रन पहले चरण के 26 वीक और दूसरे बच्चे के लिए फिर से 26 वीक लिया जा सकता है विच इज पेड मैटर्निटी लीव ठीक है आल्सो द लॉ मैंडेट्स दैट एवरी एस्टैब्लिशमेंट विद ओवर 50 एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड फ्रेश फैसिलिटीज विद इन इजी डिस्टेंस विद व्हिच द मदर कैन विजिट अप टू फोर टाइम्स अ डे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में भी अदर अदर प्रोविजंस है मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रही हूं कि 26 वीक का उनको पेड मैटर्निटी लीव मिलता है साथ में अगर 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास एक क्रश फैसिलिटीज होने चाहिए फॉर द बेबीज ऑफ द ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज ठीक है उसके अलावा ग्रेच्युटी एक्ट होता है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 डायरेक्ट्स एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच सेल और मोर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ 15 डेज ऑफ एडिशनल वेजेस फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस टू एम्प्लॉयज हु हैव वर्क्ड एट अ कंपनी फॉर 5 इयर्स और मोर अगर 5 साल से ज्यादा आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस ईयर ईयर के 365 डेज प्लस 15 डेज का एडिशनल वेज आपको देना पड़ेगा दैट दैट कम्स अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ठीक है दीस ऑल एक्ट्स कम अंडर एम्प्लॉय वेलफेयर नाउ वी विल डू एम्प्लॉय ग्रीवेंस एम्प्लॉय ग्रीवेंस क्या है 
ग्रीवेंस क्या होता है आपको कोई कंप्लेन हो रहा है दैट दैट इज अ ग्रीवेंस ठीक है ग्रीवेंस को कंप्लेन बोला जा सकता है इस डेविस ने ग्रीवेंस को क्या डिफाइन किया है एनी रियल और इमेजिन फीलिंग ऑफ पर्सनल इनजस्टिस व्हिच एन एम्प्लॉय हैज कंसर्निंग हिज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एक ऐसा इमेजिन और रियल फीलिंग ऑफ पर्सनल इनजस्टिस अगर मुझे लगता है कुछ इनजस्टिस हुआ है मुझे रियली रियली और इमेजिनरी वे में तो दैट इज अ ग्रीवेंस ठीक है अ ग्रीवेंस रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन इन व्हिच एन एम्प्लॉय फील्स दैट समथिंग अनफेवरेबल टू हिम हैज हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन ग्रीवेंस ऐसा है सिचुएशन है जहां पर एम्प्लॉय को लगता है कि कोई अनफेवरेबल चीज उनके साथ हुई है या हो सकती है ठीक है इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ग्रीवेंसेस में अराइज बिकॉज़ ऑफ द सेवरल फैक्टर्स सच एज किस किस वजह से ग्रीवेंस आ सकते हैं फर्स्ट है कि वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी सच एज पुअर वर्किंग कंडीशन अगर पुअर वर्किंग कंडीशन है तो एम्प्लॉय को कंप्लेन हो सकता है साथ ही अगर एम्प्लॉय कंपनी रूल एंड प्रैक्टिसेस को वायलेट कर रही है या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट को वायलेट कर रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग बार्गेनिंग अग्रीमेंट क्या होता है हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय ग्रीवेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है जो लास्ट में लास्ट स्टेप में कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टेप इन दैट थिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन से और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से या लेबर यूनियन की तरफ से या फिर ये दोनों होते हैं साथ में एक लीगली एक कलेक्टिव बार्गेनर को बुलाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ठीक है बाय द कोर्ट और वो डिसाइड करते हैं दोनों का पक्ष सुनकर कि कौन सा सही है गलत और उसके बाद वो पक्ष देने के बाद अगर उसको वायलेट किया जाता है दैट इज दॉट आल्सो कम्स अंडर एम्प्लॉय ग्रीवेंस ठीक है अगर लेबर लॉज को वायलेट किया गया है तो भी ग्रीवेंस आ सकता है या फिर नेचुरल रूल्स ऑफ जस्टिस सच एज अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रमोशन अगर ये सब होता है तब भी एम्प्लॉय ग्रीवेंस ठीक है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ग्रीवेंसेस द कॉज ऑफ ग्रीवेंसेस मे बी ग्रुप अंडर थ्री हेड्स पहला ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसीज मैनेजमेंट पॉलिसीज के वजह से कोई ग्रीवेंसेस आते हैं जैसे कि वेज रेट्स और या फिर ओवर टाइम लीव ट्रांसफर इम प्रॉपर मैचिंग ऑफ वर्कर विद अ जॉब सीनियरिटी प्रमोशन डिस्चार्ज लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट प्लान लैक ऑफ रोल क्लैरिटी इन सब के वजह से अगर कोई मिसमैच uh, होता है uh, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि uh, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है ठीक है मुझे कम uh, लीव दिया गया है और मेरे सेम सब सेम कोलीग को ज्यादा लीव दिया गया है या फिर मुझे ऐसे जॉब में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां पर मेरा स्किल्स और मेरी कॉम्पिटेंसीज मैच नहीं कर रहे हैं या फिर जो प्रमोशन है वो गलत बेसिस पर दिया गया है ठीक है इन सारी वजह से मैनेजमेंट पॉलिसी के वजह से भी प्रिवेंसेस आ सकते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ प्रिवेंसेस इज ड्यू टू वर्किंग कंडीशन अगर अनरियलिस्टिक वर्किंग कंडीशन है मतलब आपको बोला कुछ गया है और करना कुछ और है तो दैट इज ऑल्सो ग्रीवेंस ठीक है या फिर आपके जो टूल्स है जो जिससे आप ये काम करेंगे वो आपके पास अवेलेबल नहीं है आपको अवेलेबल नहीं करवाया गया है मशीन इक्विपमेंट्स वो आउटडेटेड है वो ऑप्सुलेट है उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन दैट और आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम वर्किंग कंडीशन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत टाइट है कि एक दिन में 75 दिया ही बनाना पड़ेगा अगर जिसने 74 बनाया है उसको निकाल दिया जा रहा है दैट इज आल्सो अ ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम वर्किंग कंडीशन ठीक है सारे साथ बैड फिजिकल कंडीशंस है वर्क प्लेस का मतलब प्रॉपर लाइटिंग नहीं है प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है हजार्ड्स को सेफ गार्ड करने के लिए कोई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशंस नहीं है लॉस लॉस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो दैट आल्सो कम्स अंडर ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम वर्किंग कंडीशन अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सोर्स ऑफ ग्रीवेंस इज ग्रीवेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सनल फैक्टर्स अगर कोई नैरो एटीट्यूड वाला आपका सुपीरियर है कि उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट इज वेरी बैड या वेरी नैरो कि वो फीमेल और मेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है या फिर वो जूनियर सीनियर में डिस्क्रिमिनेट करता है इसके वर्ड से भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस अगर वो ओवर एम्बिशन एम्बिशियस होता है उसके वर्ड से भी हो सकता है ग्रीवेंसेस या ईगो ईगो क्लैश इगोइस्टिक पर्सनालिटी के वर्ड से भी ग्रीवेंसेस हो सकता है एंड दैट कम्स अंडर ग्रीवेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सनल फैक्टर्स ठीक है अब ग्रीवेंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं ग्रीवेंस क्या है एक सिम्टम है कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सिम्टम है इन एन एंटरप्राइज सो दे शुड बी हैंडल्ड प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली व्हाइल डीलिंग विद ग्रीवेंसेस ऑफ सबऑर्डिनेट इट इज नेसेसरी टू कीप इन 
इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट जब आप सबऑर्डिनेट सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो आपको तीन चीज का मध्य नजर रखना पड़ेगा एक है कि वो ग्रीवेंस रियल है कि नहीं ठीक है सेकंड है कि वो जो ग्रीवेंस है वो सिर्फ एक कॉज के वजह से आया है कि मल्टी मल्टी फेज कॉजेस के वजह से आया कि वो ग्रीवेंसेस डिफरेंट कॉजेस के वजह से है थर्ड इज एवरी इंडिविजुअल डज नॉट गिव एक्सप्रेशन टू हिज ग्रीवेंसेस सारे इंडिविजुअल सही प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते उस ग्रीवेंस को उस कंप्लेंट को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो एज अ सुपीरियर हु इज हैंडलिंग दैट ग्रीवेंस आपको उसके एक्सपीरियंस को भागना पड़ेगा ठीक है For the purpose of handling grievances efficiently, it is necessary to find and analyze the grievances of the subordinates. ठीक है साथ ही साथ you have to find कि वो genuine और real है कि नहीं और इसी हिसाब से आपको corrective action लेना पड़ता है immediately. ठीक है uh, The following guidelines may be followed to deal the uh, deal effectively with the grievances. Grievances को handle करने के लिए क्या क्या uh, guidelines है uh, पहले the complainant should be given a uh, uh, patient hearing. जो कंप्लेनेंट है जो जिसको कंप्लेन किया गया है अगर वो उसका सुन रहा है उसको उसके कंप्लेन को ग्रीवेंस को हैंडल कर रहा है तो दैट पर्सन शुड बी पेशेंट ठीक है ही शुड साथ ही साथ जो कंप्लेन कर रहा है वो उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए ठीक है ही शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल कम्प्लीटली अटेम्प्ट शुड बी मेड टू गेट एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम अटेम्प्ट लेना चाहिए कि जो जड़ है प्रॉब्लम की वहाँ तक पहुँचे साथ ही साथ मैनेजमेंट मस्ट शो इट्स एंजाइटी टू रिमूव द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स जो ग्रीवेंस हैंडलर है जो मैनेजमेंट है उनको ये आश्वासन देना पड़ता है वर्कर्स को देना चाहिए कि हम आपके जो ग्रीवेंसेस है उसको जल्द से जल्द रिमूव करेंगे ठीक है इफ द ग्रीवेंसेस आर रियल एंड देयर कॉजेस आर नोन अटेम्प्ट टू बी मेड टू रिमूव द कॉजेस अगर रियल है कॉजेस नोन है तो जल्द से जल्द उसको उस कॉजेस को हटाने की कोशिश करने की जरूरत है ताकि वो ग्रीवेंसेस खत्म हो सके ठीक है और अगर ग्रीवेंसेस इमेजिनरी है अनफाउंडेड है तो उस उस वर्कर को काउंसलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ठीक है मेन मेन टॉपिक ऑफ दिस ग्रीवेंस हैंडलिंग इज इट्स प्रोसीजर ठीक है टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स है एक है ओपन डोर प्रोसीजर और दूसरा है स्टेप लैडर प्रोसीजर ठीक है ओपन डोर प्रोसीजर में क्या है अंडर दिस द एम्प्लॉयज आर फ्री टू मेक द टॉप एक्सिक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप uh, किसी भी लेवल में है आप अपने टॉप uh, एग्जीक्यूटिव के पास जाकर अपने एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को जाकर साफ साफ वे में आप बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है मेरा ये ग्रीवेंस है ठीक है दिस इज ओपन डोर प्रोसीजर ठीक है सच अ पॉलिसी में वर्क वेल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट इन बिग ऑर्गेनाइजेशन दिस मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल बिकॉज द टॉप एग्जीक्यूटिव विल बी टू बिजी इन अदर मैटर्स जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दस या बीस लोग काम कर रहे हैं पचास लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर फिर भी ये प्रोसीजर uh, किया जा सकता है ओपन डोर प्रोसीजर किया जा सकता है uh, कि आपने डायरेक्टली जाकर बता दिया जैसे अगर कोई स्मॉल uh, स्कूल है जहाँ पर सिर्फ हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इस टीचर ने हमें ये सिलेबस कम्प्लीट नहीं करवाया है ठीक है और हमारे एग्जाम आ गए हैं लेकिन जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं लैक्स ऑफ टीचर्स थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप एकदम वाइस चांसलर के पास जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते देन यू हैव टू फॉलो स्टेप लैडर प्रोसीजर ठीक है तो ओपन डोर प्रोसीजर जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन डोर प्रोसीजर फॉर ग्रीवेंस हैंडलिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल क्योंकि टॉप एग्जीक्यूटिव अपने दूसरे कामों में बहुत बिजी होते हैं ये छोटे मोटे काम के लिए uh, सारे एम्प्लॉयज के इवन जो मैटर uh, आप लेकर जा रहे हैं उनके पास ठीक है क्या पता वो उनसे अवेयर भी ना हो फेमिलियर भी नहीं हो द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज ठीक है ये ऑपरेटिव एम्प्लॉयज के कंप्लेन को ईजिली uh, वो हैंडल कर नहीं सकते हैं अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है Hence, it is said that open door policy is suitable for executives to walk through, and not the operative employees. So, executives are, for them, it is right that executives, executives, who are telling their complaint, so that is uh, applicable, that is uh, beneficial. But the operative, who is at the lower level of management, who is at the bottom level, who is at the top level, if he tells his grievances, that is not practicable enough. step ladder procedure this procedure is very um, good in terms of grievance handling okay 
Under this procedure, the aggrieved employee has to proceed step by step in getting his grievance heard and redressed. Aggrieved employee कौन होते हैं जिनको जिनका complain है, जिनके पास ये grievance है that is aggrieved employee. ठीक है? Redress मतलब सुना जा रहा है. ठीक है? Heard और उसके लिए proper solution दिया जा रहा है that is redress. Step by step ladder procedure क्या है? जहाँ पर जो अग्रीव एम्प्लॉय है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहा है ताकि उनके ग्रीवेंस हर्ड और रिप्रेस्ड हो सबसे पहले वो क्या करेंगे राइटिंग में अपने सुपरवाइजर या फिर फोरमैन को देंगे अगर जो सुपरवाइजर और फोरमैन अगर उस कंप्लेंट को सही तरीके से कर नहीं पाए और जो अग्रीव एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके डिसीजन से तो जो अग्रीव एम्प्लॉय है वो नेक्स्ट स्टेप दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जा सकते हैं ठीक है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं सबसे पहले जो अग्रीव एम्प्लॉय है वो कहाँ जाएगा सुपरवाइजर के पास ठीक है सुपरवाइजर या फोरमैन अगर फोरमैन और सुपरवाइजर का जो रीजन है वो उनको सही नहीं लगता है अग्रीव एम्प्लॉय को सही नहीं लगता है तो वो किसके पास जाएगा एचओडी के पास ठीक है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वो फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास राइटिंग राइटिंग एप्लीकेशन जाएगा, ठीक है? फिर एचओडी को एचओडी ने जो डिसीजन दिया है, अगर वो भी अग्रीव एम्प्लॉय को सही नहीं लगा, तो वो फिर किसको अपना ये अग्रीवेंस बोलेगा? फिर बोलेगा वो जॉइंट Joint Grievance Committee का decision भी acceptable नहीं है by the aggrieved employee उनका decision भी उसको सही नहीं लग रहा है तब वो क्या करेगा वो जाएगा chief executive के पास ठीक है chief executive को जो top management को है उसको वो अपनी grievance बताएगा ठीक है अगर तब भी जो उसने decision दिया है aggrieved employee को पसंद नहीं है ठीक नहीं लग रहा है तब क्या किया जाता है तब किया जाता है voluntary abbreviation, voluntary abbreviation, ठीक है? इसमें क्या होता है कि collective bargaining होता है, मतलब दूसरे बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, government से लोगों को बुलाया जाता है, और फिर दोनों parties, aggrieved employee और organisation के के चीजों को जाना जाता है, और जो decision voluntary abbreviation से आएगा, वो ही binding होता है on the both parties, मतलब वो चीज 110 percent मानना ही पड़ेगा employee or employee, employer को दोनों, ठीक है? So to the end of this unit and our whole syllabus, अगर कोई भी doubt से, let me take that. Good morning शिष्टे, good morning मायर. मैम प्लीज आज लास्ट क्लास है तो आज लास्ट आज तो नहीं शेयर मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दे रही हूँ ठीक है उस ईमेल आईडी में आप मुझे मैसेज कर दीजिए मैं उस ईमेल आईडी में पर्सनली सबको मैं पीपीटी दे दूँगी जो जो ईमेल आईडी में मुझे जो भी डाउट्स पूछना है जो भी आपको प्रॉब्लम्स है सब आप मुझे उस ईमेल gmail.com आप इसमें मुझे कभी भी किसी भी टाइम पर आप मुझे कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज इसमें लिख दीजिएगा मैं आपके जो भी डाउट से वो मैं क्लियर कर दूंगी विदिन वन और टू डेज ठीक है क्योंकि मेरे पास मुझे मैंने एक ग्रुप मेरे पास है उसमें मैं सारे पीपीटी सेंड कर देती हूँ इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स है मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर नहीं पाऊंगी तो इसलिए इट इज बेटर कि आप इसमें मुझे ईमेल कर दीजिएगा ठीक है इट इज प्रोफेसर पी आर ओ एफ ई एस एस ओ आर एस आई एम ओ एन एम डी यू डबल डी ए एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ओके लेट मी टेक योर अदर डाउट्स
मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया बाकी मैं ईमेल के थ्रू कर दूंगी ये स्टडी आएगा निखिल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ठीक है तो इसलिए केस स्टडीज बेसिकली यूनिट थ्री जो है आपका जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसमें से एक बड़ा सा क्वेश्चन स्टडी आ सकता है तो उस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िएगा यूनिट थ्री को ठीक है ऑप्शन में एक केस स्टडी एक नॉर्मल क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर दोनों केस स्टडी आ सकते हैं तो यूनिट थ्री में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मैंने केस स्टडीज करवाए हैं यूनिट थ्री में भी यूनिट टू में भी जहाँ जहाँ मैंने जो केस स्टडीज करवाए हैं उसको एकदम ध्यान रखिएगा उससे बेस उसके रिलेटेड केस स्टडीज को समझिएगा क्योंकि यूनिट थ्री जो है आपका वो थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ठीक है साहिल क्रच फैसिलिटीज मतलब जैसे बेबी को फैसिलिटीज दिया नहीं जाते हैं कि एक आई आर दिया गया है या फिर उनके कुछ खिलौने वगैरह रख दिया है एक प्रॉपर घर पर तो उसको क्रच फैसिलिटीज की उनका देखभाल कोई और कर रहा है जब उस उनकी मम्मी जो कि फीमेल एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रही है तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू रिटेन द एम्प्लॉय दैट फीमेल एम्प्लॉय ठीक है सो मे बी दैट विल बी क्लियर टू यू ऑल और कोई डाउट्स uh, नहीं है और कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज उस ईमेल आईडी में मुझे uh, भेज दीजिएगा ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास आई होप यू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दिस इज द लास्ट क्लास विद यू ऑल फॉर दिस सब्जेक्ट I hope कि आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ मुलाकात हो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेट विद मी